Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pagi hari ini. Kita belajar kimia kembali ya. Semoga anak-anak pada sehat. Untuk materi ini kita mulai bab 7 sekarang yaitu asam dan basa ya. Kemudian kita tahu bahwa asam dan basa adalah dua golongan zat kimia yang sangat umum ditemukan di sekitar kita. Seperti di rumah ada cuka, asam sitrun ya. Kemudian kalau di tubuh asam lambung. Sedangkan basa juga di kita di rumah ada yang seperti sabun itu basa ya. Termasuk basa. Kemudian basa ada lagi di rumah contohnya mungkin kalau kita punya natrium hidroksida ya yang untuk membersihkan uh, oflen itu ya kemudian sifat-sifatnya ya sifat-sifatnya itu asam itu berbeda dengan uh, basa kalau asam pasti rasanya asam ya kemudian kalau basa rasanya biasanya apa pahit kamu bisa buktikan bahwa kalau kita mandi kena sabun rasanya pasti ada rasa pahitnya ya asam dan asam. Kemudian sifatnya ada yang beracun, ada yang sifatnya korosif. Nah berikutnya kita ambil berdasarkan teori Arrhenius. Ya, asam adalah yang melepaskan ion H plus larutannya dalam air. Kemudian kalau basa menurutnya adalah yang melepaskan ion OH min. Nah berdasarkan teori Bronsted Ya, asam itu apa? Sebagai donor, jadi menyumbangkan protonnya. Sedangkan basa itu senyawa yang menerima e, donor atau aseptornya. Ya. Nah berikutnya kita kembali ke sini. Ya. Contoh kita di sini ada pembahasan tentukan manakah asam dan basa. Ayo di reaksi berikut. Ya, menurut flor Arrhenius, Rosset dan Lewis. Nah, di sini HCN plus H2O ya, menjadi CN min dan H3O plus ya. Kita di sini berdasarkan teori Arrhenius ya. HCN akan melepaskan ion H plus berarti dia sebagai A asam ya. Kemudian berdasarkan Rosset HCN itu menonorkan ya. Tuh. Kemudian berdasarkan Lewis ya. Kita di sini kenapa di sini H2O itu sebagai eh basanya ya. Sedangkan H3O+ sebagai A asam. Di sini HCN sebagai asam. Pn-nya sebagai bah, basa. Ya. Nah, kita ambil berikutnya. Oke. Kemana? Berdasarkan Tuh ini. Berdasarkan kekuatan asam, ya. Asam kuat dan asam lemah ditentukan oleh besarnya derajat ionisasi. Jadi untuk asam itu ada ionisasi satu. Nah kita di sini kita lihat sini asam kuat adalah asam yang derajat ionisasinya mendekati satu. Ya, disebut ionisasinya sempurna. Ya. Kemudian di sini contohnya HCl, HBr dan sebagainya. Ya. Kemudian asam lemah adalah asam yang derajat insiasinya lebih kecil dari satu. Di sini kita lihat AF, asam cuka, CH3COA, ya, CN. Untuk membedakan asam kuat dan lemah, ya, kita harus tahu dari anionnya. Ya, anionnya itu di golongan 7, ya, CL, BR kemudian I. Ya. Kemudian itu untuk asam ku, kuat. Selebihnya merupakan anion asam lemah. Jadi itu untuk 
asam ya. Berikutnya di sini basa. Basa kuat adalah yang derajat sama tadi itu melayasi sempurna ya mendekati satu. Untuk menentukan basa kuat kita ambil kationnya yang di depan di sini NaOH itu kat Na nya kation, OH nya itu basanya. Nah. Jadi kationnya berdasarkan dari golongan satu atau du, dua. Untuk golongan kedua kecuali itu B, BE ya berlebih. Kemudian untuk golongan satunya hidrogennya H. Lainnya kalau kita gabung dengan OH adalah asam eh basa ku, kuat. Sedangkan basa lemah yang derajat celsinya lebih kecil dari satu. Berarti kita ambil e, dari kationnya itu golongan transisi seperti besi, Zn dan lainnya ya. Kalau itu jadi harus hafal dengan e, unsur transisinya. Nah, sini kita ada yang disebut derajat keasaman ya. Jadi derajat keasaman itu konsentrasi ion H+ dalam rumus ini pH ditulis dengan min log H+ ya. Kalau konsentrasi itu arti kurung itu adalah konsentrasi H+. Plus. Untuk asam kuat konsentrasinya kita hitung dengan A kali MA di mana A adalah indeks atau jumlah atom H dalam se nyawa tersebut ya. Kemudian MA-nya adalah kepekatan atau konsentrasi larutannya. Itu untuk asam kuat kita menggunakan rumusnya konsentrasinya. Kita ambil cari dulu konsentrasinya. Rumus umum adalah pH min log konsentrasi H+, plus. maka untuk mencari konsentrasi H+ plusnya untuk asam kuat A kali MA. Sedangkan untuk asam lemah konsentrasi H+ plusnya akan dicari dengan akar daripada KA dikali MA di mana KA adalah tetapan larutan A asam. Jadi kalau dalam soal atau nanti ada tulisan KA berarti ya mungkin berarti asam lah lemah. Tapi belum tentu ya. Harus kita lihat dulu uh, rumusnya. Nah, untuk basa juga sama yaitu untuk basa maka kita cari dulu POH-nya ya. Yaitu dengan rumus POH min log konsentrasi OH min. Bagaimana untuk mencari konsentrasi OH-nya ya sama sampai sekurang eh, tapi di sini di B dengan MB. Ya. Jadi B inilah indeks jumlah ion hidroksinya dalam senyawa tersebut ya. Dan MB adalah konsentrasi larutan basanya. Sama halnya dengan asam lemah Bahasa lemah juga mempunyai konsentrasi ion H-nya adalah akar daripada Kb kali Mb, di mana Kb adalah tetapan basanya. Ya. Nah, kita ambil di sini, ya. Jadi dalam penentuan pH itu nanti di sini jika pH tambah pOH akan sama dengan 14. Ya, Bapak singkat saja. Jadi di sini 14 adalah Kw tetapan baru, uh, derajat asam, ya. Jadi di pH tambah pOH 14. Kita berikutnya contoh soalnya di sini kita lihat ya. Tentukan pH dari larutan 200 ml larutan HCl 0,01 m ya. Nah, di sini ya. Di sini volume larutan tidak akan terpakai ya. Jadi pertama kita tulis dulu diketahui volumenya 200 ml. Karena larutan asam, asamnya ini e, konsentrasinya 0,01 m, yaitu molaritas, maka kita dengan notasi ilmiah kita tuliskan adalah dengan 10 pangkat min 2 m, ya, itu. Jadi kita rubah dulu ke notasi ilmiah, mungkin di fisika sudah diajarkan ya. E, angkat gitu. e, karena larutan HCl hanya mengandung satu unsur H maka A nya sama dengan satu jadi kita bisa tulis dengan mencari konsentrasi H plus nya dengan A kali MA saja nah, jadi satu kali sepuluh angkat min dua 
Baru kita masukkan ke rumusnya pH sama dengan min log konsentrasi H plus tadi rumusnya ya. Maka di sini pH sama dengan min log 10 pangkat min 2. Nah, kita tahu 10 pangkat min 2 berarti kita kalikan min kali 10 pangkat 2. Aduh ini. Ya jadi di sini hasil nanti oh enggak ke bawah ya. Hal ini kurang ya. Hasilnya adalah eh, pH-nya adalah 2 ya. So, masih ada kurang dikit. pH-nya 2. Contoh berikutnya yang kedua ya. Nah, sekarang sama di sini larutannya H2SO4. Konsentrasi masih sama ya. Di mana eh, konsentrasi Ma-nya 10 pangkat min 2m. Nah, karena H2SO4 itu mengandung dua unsur, maka A-nya 2 dua ya. maka di sini konsentrasi A plusnya dua kali sepuluh min dua m maka pH nya min log dua kali sepuluh angkat min dua maka pH akan dengan sama dengan dua min log dua bagaimana untuk yang asam lemah sekarang ya di sini asam lemahnya adalah CH3 COOH yaitu kurang C nya tuh ya COOH 0,1 M dimana KA nya adalah 10 pangkat min 5 karena MA nya 10 pangkat min eh, 0,1 M maka konsentrasi 10 pangkat min 1 jadi untuk mencari konsentrasi A plus nya kita gunakan yang tadi asam lemah Akar daripada KA dikali M, MA, di mana KA-nya adalah 10 pangkat min 5, sedangkan M-nya 10 pangkat min 1. Maka kalau kita kalikan, par perpangkatan tersebut adalah 10 pangkat min 6, 2, 6. Kita keluarkan sekarang. ya Jadi ini akarnya harusnya tidak ada. nih Harusnya 10 pangkat min 3. Ya. Akarnya tidak ada harusnya ini salah tulis ya kemudian maka pH-nya adalah 10 pangkat min 3 berarti pH-nya jadi 3 ya untuk bahasa ya, pH-nya itu tentukan pH dari rusmi larutan NOH ya, 0,1 m maka konsentrasi NaOH-nya adalah 10 pangkat min 2 karena NOH mengandung satu gugus ion OH min maka kita ambil konsentrasi OH minnya adalah 1 kali 10 pangkat min 2 maka nanti kita punya konsentrasinya adalah 10 pangkat min 2 maka kita masukkan rumus POH nya adalah jadi 2 nah untuk mencari pH karena kita tadi di sana ada pH tambah pOH sama dengan 14, maka pH dikurang pOH sama dengan 14 kurang 2. Berarti pH-nya untuk 0,01 m dari larutan rasmi mili NaOH itu adalah 12. Berikutnya contoh kedua, ya. Nah, di sini strosium hidroksida, ya. Konsentrasi sama dengan yang tadi di mana MB-nya tetap pelangkah min 2 bahwa jelas ya. Kemudian karena senyawanya ini mengandung dua ion hidroksida atau ion OH min, maka B-nya 2. Maka konsentrasi daripada e, untuk OH minnya adalah 2 kali pelangkah min 2 M ya. Nah, untuk POH-nya kita cari maka kita dapatkan POH adalah 2 min log 2. Yang ditanya adalah pH-nya. Maka ini 14 kita harus pakai secara matematik dikurang dalam kurung 2 min log 2 ya. Berarti 14 dikurang 2 2. Kemudian dikurang min log 2. Jadi Min dengan min jadi plus, berarti pH-nya 12 plus log 2. Ya. 
Nah, berikutnya contoh ketiganya sini untuk bahasa lemah ya. Jadi kita harus tahu udah bahasa lemah. Bahasa lemah kita lihat ini N4. Oh, N4 nya ini adalah bukan dari golongan du, dua. Jadi kita lihat depannya. Nah, di sini kalau untuk asam lemah dan asam lemah tidak kita gunakan uh, indeks OH-nya atau HH-nya. Maka di sini yang kita lihat adalah uh, tetapan bahasanya dulu. Kemudian konsentrasi daripada larutan tersebut. Ya. Nah, ini juga akarnya harus terjadi. Di sini tetap kita dapat 10 akar eh 10 min 3 ya. Maka pH pH-nya 3. Kemudian pH-nya adalah 14 dikurang 3 dapatnya 11. Nah, mungkin ini ada koreksi nanti ya di uh, classroom ya. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan uh, dalam penulisan ya. Uh, terima kasih dan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.